。这个王哥，潇潇啊，是我发小，我们俩一块光着屁股长大的。曲总这次呢，也是第一次挑大梁。你们这次来要审查什么呀？给我们提点提点，我们好准备准备，是不是？是呀、啊，王哥，我们有什么需要准备的，你们给我透露透露呗。咱们吃饭不谈公事啊，只谈交情。来来来来来来，咱们喝，咱们喝啊,啊！干杯干杯干杯干杯干杯！来来来来，王总，哥。大哥，先干了，先干了，来。觥筹交错间，已是酒过三巡。曲潇潇看着酒桌上大家貌似亲热，你来我往，都来都去，避重就轻，觉得意兴阑珊。原来做生意远没有自己想象的那么简单。面对俨然已经修炼成精的商场老手。曲潇潇发现自己还是太嫩了点儿。你爹，你爹，你爹不找你，我找谁？来来来来来来。李姐，好久，再来点。我自己进去就行了，你不用送我了。那你好好休息，明天我再来找你。不，下周吧。下周，那我可等不了那么长时间啊！要不周末吧？下周吧。我还需要时间处理一些事情。那好，下周我再，我再跟你联系。财务审计结果出了没有？我马上去催。顺便催一下各部门，让他们尽快把提交方案交给我。好的。谭总好。嗨。听老严说，你把人留下了。小明不肯跟我走，本来也没心思想把他接回来，可是我情绪太激动，导致他也有点情绪失控。不过后来我想明白了，也许在小明心里，一直照顾他的秀媛院长，才是他的亲人。如果这么贸然的把他接走，等于夺走了他唯一的亲人。从目前来看，也许暂时把他留在养老院。是最好的选择。我早说过，你其实远比自己想象的要勇敢。那接下来呢？怎么打算？接下来，弟弟那边我会常去看他，跟他慢慢培养感情。工作这边嘛，其实收购的一些准备工作做的差不多了，我想等他们的预购方案全部出来之后。发给红星。我不是说这个。之前我们说好过，你只是负责并购的前期准备工作，等找到你弟弟，随时可能带他回美国去。那么现在你弟弟也找到了，该安顿的也都安顿好了。作为朋友，我只是想告诉你，如果这时候你想走，我没有任何意见。谢谢你。干嘛又谢我？谢谢你帮我找我弟弟。谢谢你，一直都把我当朋友，比我自己还在乎自己的感受。不过，我已经决定留下，继续接手谈判事宜。不愿意。你肯留下来？我当然高兴，不过你得告诉我，你留下来是因为你弟弟。
也是，也不是。说实话，我不是没有想过离开，可就像你说的，我的生活需要一些吵吵嚷嚷的烟火气。在这个地方，我有亲人，有朋友。比起在 New York 那空空荡荡的 apartment， 也许这里真的更适合我。看来那位伪兄没白去。你能留下来，我该请他吃顿饭才对。哈，又是老严跟你说的。这个大嘴巴，以后我真的不敢再见他了。安迪，会议时间到了。OK， 我得赶紧把我这两天耽搁的工作做起来。等我会议开完之后，我们再商量一下，继续跟他们谈判的事情。OK。好。安迪。真开心你能留下来，真的。Yeah. 生活就是如此，平平淡淡而又五味杂陈。安迪做出留下的决定，决定给自己也给起点一个开始的机会。年底考核让关雎儿浑身每一个细胞都是压力。为了顺利通过，他分秒必争，全力以赴。樊胜美苦等王百川的联络，却接连几天音讯全无，惊愕于自己的在意，对王百川突如其来的冷落、琢磨不透、耿耿于怀，心中十分不快。邱莹莹忙着打造自己的小生意，第一次察觉到自己的价值，兴奋之中又带着些许慌乱。许潇潇为了向父亲证明自己的能力，决心拿下客户，一反平时懒散的态度，亲力亲为，起早摸黑，四处奔忙。住在欢乐颂二十二楼的姑娘们，各有各的小烦恼，也各有各的小期待。今天真的是辛苦你们了，你们早点休息，明天我再来接你们。我们不辛苦，倒是你给我们辛苦。没有没有，年轻人这么有干劲不容易啊！可见，曲总是真的有诚意啊！周姐，你说是不是？再有诚意，也落实到项目上。周姐说的没错，其实我公司的人早就把标书细节给做好了，从技术水准和商务能力两大块做了详尽的说明。明天我拿给你看看。这个不着急。呃，这次的审核呢不是那么简单的啊，除了你们，还有两家公司在竞争，肯定是慎重又慎重的。你看，这不已经到了周末了，与其草草的过目，还不如下个星期我们约时间好好谈一谈，你说是不是？<笑>王哥说的实在是太有道理了。那好吧，你们早点休息。这两间房间是你二月房间，谢谢。王总，这是您的，谢谢。周姐，好，谢谢。早点休息，我们明天见。好，明天见。嗯，好，啊，拜拜，再见。这群孙子，话题绕了一大圈，就是不谈公事。既然是这样，他跑到上海来干嘛呀？他们都来上海好几天了，每天不是吃就是玩，根本不谈正经事儿。我觉得里面肯定有什么猫腻。我们公司原来没有做过这样的项目，要不我们找个有经验的人问一下。你倒是提醒我了。所以这些天你都住宾馆呀、啊？对呀、啊。随时候场。为了拿下这个项目啊，我都快把我们家赵医生晾成滑花菜了。可是他们倒好，该吃吃，该喝喝，绝口不提审查的事儿。要告诉我，是因为我的年轻美貌，人家才不把我当老总看。安迪呀，你说我是不是应该再配副眼镜儿，把自己搞得再老气一点？跟这个没关系。他们是在磨你的耐心，磨耐心。招标审查是涉及到方方面面的，哪有只需要吃吃喝喝那么简单？他们来你这审查都做了些什么？就审查。啊。审查之后呢？签约啊。姚斌说了，这次招标总共分两轮，第一轮锁定三家公司，第二轮由审查小组打分，直接选定跟谁合作。
。你的意思是说，他们折腾这一出是为了卡签约的条件？还不算笨。其实这是一种很常见的谈判方式，目的就是为了扰乱你的思路，施加压力，逼你出牌。如果你心情焦虑，急于求成，自然就亮出底牌了。到那个时候，他们再跟你谈，稳赚不赔。我去。用心险恶呀，做生意嘛，都是争取利益最大化，也没有什么险恶不险恶的。那我应该怎么办？就应该乖乖听他们的，主动送上门去？这个就要看你自己了。其实先发制人后发制人都可以，最重要的是你自己想清楚你到底要什么，你的底线在哪里。嗯，别动我，我想笑，不能笑，笑了会长皱纹的。哈哈哈哈哈哈哈哈！学笑，哈哈哈哈哈哈！我笑不笑？我我不笑，我不笑。啊，这个这个弄得我脸上太紧绷了。我扎了，太难受了，这个太冷。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
项目这么快搞定了？没呢，忙活了一个星期，发现敌人太彪悍了，人家现在急需安慰。想怎么安慰啊？这就把我打发了。那你还想怎样？是在医院呢。张长老，张长老，别叫了，别叫了，别叫了，别叫了！张长老，我就喊。张长老怎么办？发现我越来越喜欢你了呀？瞎喊什么呀？别喊他长老。有什么不好的呀？我那么多头发呢，哪像长老呢？《西游记》里边的女主角都喜欢唐长老，稀罕人呢。今晚有没有空啊？今晚去酒吧。去了，我值班呢，出来个三五分钟还行，出来久了怕可以出事。滚。好吧，我明白，我理解，我不会是韩剧里边的女主角缠着你不放的，放心吧。啊、嗯。那明天呢？有没有空啊？明天，明天我轮休，应该有空。那好。我这两天被那帮孙子缠得够呛，晚上呢，我好好回去睡一觉，明天过来骚扰你，啊，嗯，拜。小林啊，张小万啊啊！我想我看到最近工作压力有点大，最近老是加班，而且听说他年底快考核了，想趁着周末带他去农家乐玩玩，散散心。农家乐玩什么呀？就是钓鱼啊，追击赶鸭呀，摘一些中午吃的果蔬，做一顿原生态的农家菜，还可以晒着太阳聊天。我想，哎，最近正好可以摘橘子，安总要不一起去吧？哦，不了，小时候在农场待过。品尝不出什么快乐，品尝不出什么快乐呀？你怎么来了？不是说好下周吗？我等不及了嘛。哎，这位是？这是小林，隔壁小关的师兄，说要请小关去农家乐。这是魏伟，是我朋友。魏总你好啊，农家乐。啊、哦，魏总有兴趣一起去啊？是方便你约小关吧？安迪，有没有兴趣？我不去，我还有事呢。而且追击赶鸭的，你不觉得有什么乐趣？安迪，我有个朋友弄了个山庄，几次都想请我去。要不咱们去那儿透透气吧？那边也比较清静。小林有没有兴趣啊？可以结识几个朋友呢。好啊。晶晶。随便坐，别客气，随便坐，我先吃个早餐。就知道是牛奶、麦片还有面包，就没点热乎的，比如说馄饨、饺子。我从来都不吃那些东西。你的山庄什么时候定的？之前打算和谁一起去？完了，这说不清楚了呀。吃醋啊？没有啊，我只是在想，如果你约了客户的话，我就不方便过去打扰了。那这是我预定的邮件，看看跟谁一起。前女友两人
两间房间，全球中餐偏荤。再看看时间，陪你看弟弟之前我就定好了，还被哥们取笑，带着女朋友去还要订两个套间，说我没用。女朋友？不是吗？你喝咖啡要加糖和奶吗？我这都没有，我只喝黑咖啡。我也不用，纯的很好。小林，你要喝咖啡吗？哦，我不喝了，谢谢安总。不许评价我做的早餐，也不许评价我做的咖啡，不许评价我的房间、我的家具、器皿，都不许评价。想也不行。来找小关的，来来，小关起来没有？啊，呃，这位是魏兄。嗯，嗨，两位男友，来的够早的，你也来订早啊？这就是男朋友借宝马车那个吧？啊，过来喝杯咖啡吧。啊，这咖啡可香了。你这不是还有咖啡吗？为什么还在小邱你那订那么多呀？新人嘛，总是要鼓励一下的。哎，小秋平时还为难你，你对他那么好，我都想谢谢你了。你们二十二楼关系可真好，就跟大学宿舍一样。是啊，我还想谢谢你们呢，平时对安迪这么关照。今天有安排吗？我们打算去一个四人山庄度假。这个地方很大，而且有门槛，很私人，很随便。有空吗？一块儿啊！你们要去度假啊？呃，我们去不好吧？但是我还约了朋友，总不能少约啊。嗯，约了人没有问题啊，可以叫上一块儿啊。晚上还可以订个亚米。亚米？嗯，私人定制厨房。对啊，这个地方的老板是我一个好朋友，所以很方便的。呃，如果这样的话，我是不是应该去问问关关跟小蚯蚓，看他们去不去啊？啊，我直接去问问他们。嗯、起点的话，正中樊胜美的心。可只要两个室友同行，他住群租房的事实就等于晒给王柏川看。他既不能容忍在追求者面前丢脸，又无法放弃进入他仰望的阶层参观的机会。起床啦！呃，那安总、魏总，我也走了。我估计他们很快就会起床了。谢谢你收留我。不客气。祝。我们好运，好运，再见，安总。他来干什么呀？我哪知道啊？那怎么办呀，樊姐？我还没洗脸呢。那就赶紧洗脸刷牙去啊！女人最忌讳的就是蓬头垢面的出现在男人面前，宁可让他多等半个小时，总比自毁形象强。小秋爷，我知道了。嗯、啊，我知道了，李师兄来了。刷牙去。你为什么要请小凡去啊？我就知道你有此疑问。我有一个很敬重你的前辈，他跟我说，追女孩子呢就要搞定她旁边的闺蜜。我诚心邀请你，又害怕被你拒绝，所以我就干脆把你们二十二楼的好邻居全都叫上，这样你就没有理由推一拖了。这样会不会麻烦？怎么会麻烦呢？
有熟人在，你还可以放松一点，不用那么紧张。你的邻居都这么关心你，我正好可以借此机会感谢他们一下嘛。你想感谢，别人也未必会给你这个机会感谢。我看小凡不是特别想去，要不然他也不会去问小秋和小关。想听真话还是假话？真话。假如我没有猜错的话，你的这个好邻居约的就是那个借宝马车的男朋友。他不是不想去，而是害怕跟你们同行，这样他群租房的事实就隐瞒不住了。他那么要面子一个人，怎么肯在追求者面前丢脸呢？那他为什么不直接拒绝呢？一个在老同学面前装有房的人，你说为什么？他是不想放弃这个机会。依我看，他现在正难受呢。要是那两个小的不去，还则罢了；如果那两个小的想去，他不知道有多纠结呢。怎么了？我真是越来越佩服你。以后喊你偶像吧，一两句话的功夫，你就能够把别人的心思摸得透透的。要人人都像你这样，别人真的没法活了。呃，邱天佑，我不知道我怎么了，我一见林师兄我就特别紧张。紧张？嗯，你不会喜欢上他了吧？哎，不是那种紧张，就是小时候考试的那种紧张。我每次见着他，我就不知道该说些什么。你先问问人家你要干什么再说，别人家只是关心小师妹，你倒好，心怀鬼胎就不好了。邱爷爷，你看我这俩黑眼圈，我是昨天熬夜做方案，这么大的黑眼圈，我根本就没法见人。嗯，还真是。这样吧，我帮你去拖住他，等我的好消息。嗯。林师兄，喂，小秋，早。哎你，你怎么来这么早啊？你光光刚起，他让我问问你找他有什么事儿吗？我们没什么事儿，我就是过来看看他。嗯、呃，我前两天给他打电话的时候，我听说他最近总是在加班，这不到周末了吗？想趁着周末带他出去散散心。哦，没事，还挺好的。那个。就是昨天晚上熬夜写文案，结果今天那黑眼圈比功夫熊猫还要深，不好意思见。<笑>这都是同学，这有什么不好意思的呀？哎，小秋，嗯，你帮我转告个小关吧，说这不趁着周末大家一起出去散散心，出去玩玩，心情好了，那工作效率自然也就上去了，不是吗？嗯。其实我本来是打算带他去农家乐玩的，可是安总和魏总说好像有更好玩的地方。大家一起去还热闹。安总跟魏总是谁啊？安安安总，安总。安、啊、安迪啊。啊，安总。嗯、<笑>不是，他他他英文名叫安迪，安迪，安迪，安安迪。对他，但是他不姓安，弄混了。我知道了，我知道了。行行，没事，那我帮你去传话，等着我吧啊。好，谢谢你啊。你刚才听见了吧？嗯，说什么？安迪还有魏总什么的，咱们一块儿出去玩儿。樊姐，啊，你知道怎么回事吗？啊，我正要跟你们说呢，说是去一个豪华的私人山庄，特别高大上。哈，那那我我可不去，我玩不起啊，我还得攒钱交房租呢。也是。呃，不过应该不会让咱们花钱吧？应该他朋友安排吧？就是那个魏总啊！哎，不行不行，亲兄弟还明算账呢，要不然就 A A， 要不然就不去。关关，你觉得呢？我不知道啊，你别不知道啊，林师兄还在门口等消息呢。我真不知道，我就不想跟他在一起。杨洋，要不你陪我出去吧？嗯，我
，我可不去当敌人农炮。你要是不想跟他去，你随便编个理由把他打发走就行。什么理由？林师兄早。小关，嗯。这么好的天气，周末不打算出去玩了吗？我得上公司加班去。啊，嗯，对不起啊，你这两天有特别重要的项目，我们全公司的人都得到。没办法，这老板压着呢。老板也太狠心了吧？嗯，那，哎，那这样吧，正好我今天也没什么事，一会儿我送你去上班。可可我这还没洗脸呢，而而且我还得换衣服去拿电脑。行了。别跟我客气了啊！就这么定了，你慢慢收拾，尽管收拾你自己的，我去楼下等着你。啊，好了，咱们随时出发。走了啊。嗯。文乐文，我把小哥害死了，他本来今天可以不用去上班，这下好了，他又得去上班了。这你出的这馊主意。不过我觉得林师兄人挺好的，小关这么放弃了，挺可惜的。如果我是他呀。管他有没有感觉呢，先相处一段时间再说呗，对吧？嗯。哎，你们真不去那山庄啊？我肯定不能去了，我得陪关关。我害得他跟林师兄单独相处，我要是不陪他的话，他给骂死我。嗯，那倒是。哎，你们去隔壁打个招呼，别人邀请了，咱们得有礼貌，不是？嗯。再说了，不想去见见那个绯闻男友啊？什么绯闻男友？啊？安迪的绯闻男友，上次帖子里说的那个，喂喂，齐鸟，齐鸟是魏总啊？那不然呢？魏总。跟我们去山庄玩吗？我朋友开的，像自己家一样，在那儿就是大吃大喝乱玩。可是你不要我钱的话，我玩的不踏实。但是你要我钱吧，我暂时还没法给你。这样吧，你们先去玩，以后呃，等我有钱了再给你们一块吧。没关系的，我也是蹭朋友的，大家都是朋友。要是真谈钱，我就不请你们去了。这样啊，免费的。嗯，但是那也不行，因为我得陪关关，关关啊，林师兄，哎呀，就是呃，林师兄啊，想追关关，想带着关关出去玩，可是呢，关关不想去，就假装跟他说今天要上班，可是林师兄呢，就偏偏要送他去上班。我要不去当电灯泡的话，关关该说我了。呃，反正就是这次我就先不跟你们去了，以后有机会的时候你们叫我，我绝对是最积极的。好吧。以后还有什么好吃的好玩的，我都喊你。哎，别忘了给我拿咖啡。等着啊！你的邻居真有意思，这么爽直的姑娘还真不多见哦。你还没见到那个好玩的曲潇潇呢，她住在二二零三，家庭条件不错，而且那个女孩感觉像是一个小妖精。因为他经常能够想出一些我根本想不到的事情。好了，现在就剩我们两个人去了，也好。可是我觉得，樊小妹应该会去。说曹操，曹操到。安迪。我刚才想了一下，与其出去随便吃吃饭，还不如跟你跟魏总到山庄见识一下。好啊，一个人，两个人，两个人。你那同学啊，我这就打电话给他。哼，两次进来判若两人，看来我定两个套间就是有先见之明。不要随意评判别人啊！我去换个衣服梳洗一下。安迪在换衣服。哦
，我们两个是来送咖啡的，这一位是魏总，这个是观光观剧。嗯，魏总你好。你好，请进。要不要坐下喝两杯啊？啊，不用了，林师兄在外面等我们呢。哦，魏总，你别理我们。啊，我的意思是，你不用理我们，忙忙着我们呢。拜拜拜拜。是小关他们来了吗？对，打着送咖啡的名号，围观来了。你，就穿成这样啊？是太随意了吗？可是出去玩不就是应该随意一点吗 ？OK。OK， 你穿什么都好。小美，我还有一刻钟就到了。你还有一刻钟啊？啊。好吧，我等你啊。没事，你不用着急。联系怎么样？哎，你等一下，我跟安迪说两句话啊。安迪。他可能还要十五分钟才能到，要不你们先走吧，一会儿我们赶紧去。好啊，那我跟安迪先走，呃，我们打算在那儿住一晚上，明天回来，你要不要收拾一下？啊，这样，我们在东环找一个地方碰头，具体地址呢，让安迪回头发信给你。好，随时保持联系。好，你就穿这身啊，也太随便了吧？人家是带你去见朋友，你这不是给人丢人吗？这个人最近很猖狂，总表现出一副比我懂很多的样子，打击一下他。人与人真是不一样，看着安迪我行我素的背影，樊胜美觉得自己那些小心翼翼的心思不值一提。然而，所有这些都敌不过前往私人山庄的愉悦。听说两位室友不去，樊胜美心中早已心花怒放。哎，小美。哦，我不好意思啊，久等了。那个，我们可能要去山庄住一晚上，你你怎么看？你去吗？去那么高贵的地方，你真的要我一起去吗？那不然呢？嗯，如果你要去呢？我们一会儿就开车赶他们去，因为他们已经先走了。小美，这样会不会不方便啊？你看，他们现在既然已经在路上了，那我们是不是就可以找一个地方？我其实挺想和你单独相处的，我有很多话想跟你说。有什么话不能到那儿再说呀？那个山庄特别好，私密性很强，而且很高端。有什么话，我们到那儿尽情聊，好吗？好。我马上就到了，你准备吧。行了，一会儿见。拜拜，师兄，谢谢啊。拜拜，那你们别太辛苦了，呃，咱们有空下次再约。嗯，好，拜拜。你们进去吧，我看你们进去。拜拜，好，拜拜，慢点开啊，啊，拜拜。都赖你，这好好的一天又得来公司。怎么啦？都好久没来金融街了，我想吃那个泡芙，待会陪我去，我要吃四个。吃吃吃，就知道吃，胖死你！先走吧，还没走呢，那快点。关关，嗯，其实我今天要不是为了陪你，我还挺想去那个私人山庄的，我都没有去过那种地方。嗯，我也不知道私人山庄什么样。哎，我之前见过安妮姐那男朋友，我老觉得配不上他。嗯，魏总，嗯，你说魏总啊？嗯，我觉得他人很好啊，主要他跟我说话的时候可耐心了，而且他不像那些有钱人说话狂三狂四的。他说他这个私人山庄是他一个朋友的，去了以后不要钱，让咱别担心，要不然，要不然咱俩一块儿去吧。天下没有免费的午餐，像他们那种人说是白蹭
，他到时候肯定还要生意上有回报。哎呀，那也不差咱们两个人嘛。这样，我现在给安迪打一电话，如果他们两个在金融街附近的话，让他们捎带咱俩一块过去。要是不在就算了。不行，我还是。安迪，我我我是小秋，那个我跟关关现在在金融街呢，你跟魏总开到哪儿了？要是不远的话，那个你们俩能不能来接一下我们两个？我们想一起去私人山庄。